earlier we were discussing about renaissance what is called renaissance a new awakening in all spheres of human life മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ മേഖലയിലും ഉണ്ടായ ഒരു പുത്തൻ ഉണർവ് അതാണ് നവോത്ഥാനം ദെൻ ദ റിനേസൻസ് ഇൻ സയൻസ് നവോത്ഥാനം ശാസ്ത്രത്തിൽ പുത്തൻ ഉണർവ് ശാസ്ത്രരംഗത്ത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇൻ വിച്ച് പ്ലാനറ്റ് വി ലീവ് ഏത് ഗ്രഹത്തിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഏത് ഗ്രഹത്തിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് യെസ് എർത്ത് അല്ലേ ഇൻ എർത്ത് ഭൂമിയാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രഹം എന്താ ഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകത ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്താണ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്നത് സൺ ഈസ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ദി സോളാർ സിസ്റ്റം ആരാണ് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗം സൂര്യനാണ് അല്ലേ സൂര്യനാണ് ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൂര്യനെ സൂര്യന് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്ന ആളാണ് ഭൂമി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇനി നോക്കിയാട്ടെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായതെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് യു ഹാവ് ലേൺ ദാറ്റ് ദ സൺ ഈസ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ദി സോളാർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഓൾ പ്ലാനറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ എർത്ത് റിവോൾവ് എറൗ എറൗണ്ട് ഇറ്റ് ഹാവ് ഇൻ ഡ്യൂ ഭൂമി മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൂര്യനെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് അല്ല സൂര്യനാണ് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്നും ഭൂമി ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാവരും സൂര്യനെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നുണ്ടെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പഠിച്ചത് ബട്ട് ഫോർമർലി ഇറ്റ് വാസ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ദ എർത്ത് വാസ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് പക്ഷേ പണ്ട് കാലത്ത് ഇതായിരുന്നു വിശ്വാസം ആയിരുന്നില്ല ഭൂമിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്ന ഒരു ധാരണയായിരുന്നു മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മുൻകാലങ്ങളിലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ വിശ്വാസം എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഭൂമിയാണ് സൂര്യനല്ല എന്നാൽ ഭൂമിയും സൂര്യനും ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ഗാലക്സി അങ്ങനെ എത്രയോ ഗാലക്സികൾ നമ്മുടെ പ്ര പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഭൂമിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്നാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം ഇൻ ദ റിനേസൻസ് പീരീഡ് ദിസ് ബിലീവ് വാസ് പ്രൂവൺ ഫോൾസ് പക്ഷേ നമ്മുടെ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ ആശയം തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഏതാശയം ഭൂമിയാണ് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്ന ആശയം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇൻ ദ റിനേസൻസ് പീരീഡ് കോപ്പൻ നിക്കസ് പ്രപൗണ്ടൻ ഇത് തിയറി ഓഫ് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് അനൗൺസ് ദാറ്റ് ദ എർത്ത് റിവോൾസ് റൗണ്ട് ദ സൺ ആരാണ് അതിന് തെളിവ് കൊടുത്തത് കോപ്പർ നിക്കസ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കോപ്പർ നിക്കസ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇതിന് തെളിവുമായിട്ട് വന്നത് അദ്ദേഹം എന്തു പറഞ്ഞു ആ ഇത് തെറ്റാണെന്നും ഏത് തെറ്റാണ് ഭൂമിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് പിന്നെ ആരാണ് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം സൂര്യനാണ് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സൗരയൂഥ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് എന്ത് സൺ ഈസ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നത് കോപ്പർ നിക്കസ് പ്രൊപ്പൗണ്ട് ദ തിയറി ഓഫ് ദ സിസ് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം ഹൂ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം കോപ്പർ നിക്കസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം ലേറ്റർ ഗലീലിയോ ഗലീലി ഇൻവെൻറ്റഡ് ദ ടെലിസ്കോപ്പ് ആൻഡ് യൂസിങ് ഇറ്റ് ഹി സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് ദ തിയറി പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ കോപ്പർ നിക്കസ് വാസ് ട്രൂ ഇത് ശരിയാണെന്ന് തെളിവ് വേണ്ടേ തെളിവ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഈ ആകാശ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുവാൻ സാധിക്കണം അതിന് വഴിയൊരുക്കിയ ആളാണ് ആര് ഗലീലിയോ ഗലീലി ഗലീലിയോ ഗലീലി എന്ത് ചെയ്തു ടെലസ്കോപ്പ് വികസിപ്പിക്കുകയും അതിലൂടെ സൗരയൂഥ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണെന്ന് സൗരയൂഥ സിദ്ധാന്തം എന്തായിരുന്നു ദ സൺ ഈസ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് സോളാർ സിസ്റ്റം ആ അത് ശരിയാണ് സൂര്യനാണ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ കേന്ദ്രമെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇറ്റ് ബിക്കയും ഈസിയർ ടു പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ദ റിനേസൻസ് ഐഡിയാസ് വൈഡ്ലി എമങ് ദ മാസസ് വിത്ത് ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ദി പ്രിൻറിംഗ് പ്രസ് ബൈ ഗുഡൻബർഗ് പിന്നെ അടുത്ത സഹായിച്ച ആരാണ് ശാസ്ത്രരംഗത്തെ ഗുഡൻബർഗ് ജോഹാൻസ് ഗുഡൻബർഗ് 
കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രം ജൊഹാൻസ് ഗുട്ടൻബർഗ് അദ്ദേഹമാണ് അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മുടെ ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് അക്ഷരങ്ങൾ അച്ചടിച്ചു വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ടീച്ചറിന് ഇപ്പോഴും ആശയവിനിമയം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിച്ച് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ആര് ജോഹന്നാസ് ഗുട്ടൻബർഗ് ആണ് അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച അച്ചടി യന്ത്രമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുട്ടൻബർഗ് പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ് നോക്കിയേ ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ് ഇതായിരുന്നു ഗലീലിയുടെ ടെലിസ്കോപ്പ് ഇതിലൂടെയാണ് സോളാർ സിസ്റ്റം ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടത് പിന്നീട് വന്ന ഗുട്ടൻബർഗ് ആണ് ഇതെല്ലാം മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചത് എങ്ങനെ സഹായിച്ചു അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചു അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് സാധിക്കുക ഇതെല്ലാം മനുഷ്യരിലേക്ക് അറിവുകൾ പകർത്താൻ സാധിച്ചു അല്ലേ ഇന്ന് ആ അച്ചടി യന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബഹുദൂരം സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ശരിയല്ലേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ്സിൽ പുസ്തകവും ടീച്ചറുമായിട്ടല്ല സംവദിക്കുന്നതാണോ അല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ ഓൺലൈനിലൂടെയാണ് നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ പല ഒരുപാട് വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ നമുക്ക് ഒരുപാട് വളർന്ന് കഴിഞ്ഞു യൂട്യൂബ് വഴിയൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പരസ്പര ആശയവിനിമയം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എവിടുന്ന് ശാസ്ത്രം വളരെയധികം നമ്മുടെ പുരോഗമിച്ചുവെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാര്യമാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഗുട്ടൻബർഗ്സിൻ്റെ പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ് അച്ചടി യന്ത്രം അതിലൂടെ മനുഷ്യരിലേക്ക് ആ എന്തെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നവോത്ഥാന ആശയങ്ങൾ കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു അതായിരുന്നു ശാസ്ത്രരംഗത്തുണ്ടായ മറ്റൊരു നേട്ടം എന്താണ് ഇനിയും സ്റ്റോറി ഓഫ് പ്രിൻറ്റിങ് അച്ചടിയുടെ കഥ എന്താണെന്നാണ് ഇനിയും പറയുന്നത് ദ പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ് വാസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ എ ജർമ്മൻ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ജോഹന്നാസ് ഗുട്ടൻബർഗ് ഇൻ ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടി നയൻ ആയിരത്തി ജർമ്മനിയിലെ ഒരു ലോഹപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു ആര് നമ്മുടെ ജോഹന്നാസ് ഗുട്ടൻബർഗ് അദ്ദേഹമാണ് ആ ലോഹപ്പണിക്കാരനായ ആ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇറ്റ് വാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് റീപ്ലേസബിൾ വുഡൻ ആൽഫബെറ്റ്സ് അതിലെ അക്ഷരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം മരം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ച് ഇളക്കി മാറ്റാവുന്ന അക്ഷരങ്ങളായിരുന്നു ആ അച്ചടി യന്ത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ഉപയോഗിച്ചത് ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് പ്രിൻറ്റിങ് ക്രിയേറ്റഡ് എ ന്യൂ റീഡിംഗ് കൾച്ചർ അത് എന്തിന് സഹായമായി അച്ചടി യന്ത്രത്തിൻ്റെ ആ കണ്ടുപിടുത്തം വായനയുടെ ഒരു പുതിയ ലോകം തന്നെ തുറന്നു ഇപ്പം ഈയിടെ നമ്മൾ വായനാ ദിനമൊക്കെ ആഘോഷിക്കുക ഉണ്ടായില്ലേ അപ്പം വായനയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കണം വായനയിലൂടെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് വളരുന്നത് ഒരുപാട് നല്ല മൂല്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നല്ല മൂല്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അറിയാതെ പകർന്നു കിട്ടും അതുകൊണ്ട് എന്താണ് വായന നമ്മുടെ നമുക്കൊരു പുതിയ ലോകം തന്നെ തുറന്നു തരും അതായിരുന്നു അവിടെയും അന്ന് സംഭവിച്ചത് ദിസ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ റവല്യൂഷൻ്റെ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് നോളജ് അതെന്തിനു കാരണമായി ആ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ ആശയവിനിമയത്തിന് ഇത് വലിയൊരു വിപ്ലവകരമായ ഒരു മാറ്റം ത്തിന് കാരണമായി ഗ്രാജ്വലി ദ ടെക്നോളജി സ്പ്രെഡ് ടു അതർ കോണ്ടിനൻസ് ഇത് അവിടെ മാത്രം നിലനിൽക്കുകയല്ല എന്ത് ചെയ്തു ഈ അച്ചടിയുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ലോകത്തിൻ്റെ ഇതര ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ അറിവ് ഒരിടത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നില്ല ആ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വ്യാപനത്തിന് അച്ചടിയുടെ അച്ചടി യന്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം വലിയൊരു സംഭാവനയാണ് നൽകിയത് ആൾക്കാരിലേക്ക് വായന കൂടി വന്നു ആശയവിനിമയം കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായി വായനയുടെ ലോകം മനുഷ്യരിലേക്ക് കൂടുതൽ വ്യാപിക്കുവാൻ അത് കാരണമായി ഡിസ്കസ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ റിനേസൻസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സയൻസ് നവോത്ഥാനം നമ്മുടെ ശാസ്ത്രരംഗത്തെ സ്വാധീനിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കി എഴുതണം ഈ പാരഗ്രാഫിലുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ സയൻസ് ശാസ്ത്രരംഗം എങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിച്ചു നമ്മുടെ ഭൂമിയും സൂര്യനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചു അതുപോലെ എന്താ ടെലിസ്കോപ്പ് സഹായിച്ചു പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ് സഹായിച്ചു ഗുട്ടൻബർഗിൻ്റെ അല്ലേ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്താണ് നവോത്ഥാനം ശാസ്ത്രരംഗത്തെ സഹായിച്ച രീതികൾ
മത നവീകരണം റിഫർമേഷൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് മത നവീകരണം ദ റിനേസൻസ് ഹാഡ് എ സേ ഇൻ ദ റിലീജിയസ് പിയർ ഓൾസോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ രംഗത്തും നവോത്ഥാനം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ഏത് രംഗത്തും ഉണ്ടായി മത രംഗത്തും സ്വാധീനം ചെലുത്തി എങ്ങനെ ദ റിഫൈൻമെൻറ്റ് അണ്ടർ വെൻറ്റ് ബൈ ദ യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇൻ ദ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ഈസ് നോണാസ് റിഫർമേഷൻ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പിലെ ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പരിഷ്കരണമാണ് മത നവീകരണമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിലും കലയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായതുപോലെ ശില്പവിദ്യയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായതുപോലെ ഒരു മാറ്റം നമ്മുടെ മത വിഭാഗത്തിലും മത നവീകരണത്തിലും ഉണ്ടായി അതിനെയാണ് മത രംഗത്തും ഉണ്ടായി അതിനെയാണ് നമ്മൾ മത നവീകരണമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണിത് ആരംഭിച്ചത് മാർട്ടിൻ ലൂതർ ലഡ് ദിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് വിച്ച് ബിഗാൻ ഇൻ ജർമ്മനി ജർമ്മനിയിലാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത് ആര് മാർട്ടിൻ ലൂതർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാർട്ടിൻ ലൂതർ ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു ജർമ്മനിയിൽ എന്താരംഭിച്ചത് ദ റിഫർമേഷൻ ആരംഭിച്ചത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അന്ന് കത്തോലിക്ക പള്ളിയുടെ ചില അവിടെ കത്തോലിക്ക പള്ളിയുടെ കീഴിൽ ചില മതനയങ്ങളിൽ ചില അനീതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില അഴിമതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് നേരെയാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ ശബ്ദിച്ചതും അങ്ങനെ റിഫർമേഷൻ മത നവീകരണം ഉണ്ടായതും ഏതാ ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴിൽ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് ജർമ്മനിയിലെ വിറ്റൻസ്ബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പള്ളി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക വിറ്റൻസ്ബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പള്ളിയിലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പിറവി എന്തിൻ്റെ പിറവി ദ റിഫർമേഷൻ്റെ മത നവീകരണത്തിൻ്റെ പിറവി ഡെല്ലി ക്ലാസ്സിലോട്ടൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അതാണ് ദ റിഫർമേഷൻ മത നവീകരണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ റിഫർമേഷൻ ദ റിനേസൻസ് ആഡ് എ സേ ഇൻ ദ റിലീജിയസ് പിയർ ഓൾസോ മതത്തിൻ്റെ രംഗത്തുണ്ടായ ആ മാറ്റം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിഫർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ ലീഡർ വാസ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ എൻ്റെ ലീഡർ ആയിരുന്നു ആരായിരുന്നു മാർട്ടിൻ ലൂ ലൂതർ ദൻ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് സി റൂട്ട്സ് സമുദ്ര മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ തേടി എന്തിനാണ് സമുദ്ര മാർഗങ്ങൾ തേടിയത് നോക്കിയാട്ടെ വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ദ ടർക്സ് ഹാഡ് കോൺകേഡ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചു കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ആര് കീഴടക്കി തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ പിടിച്ചടക്കിയതോടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ദിസ് This dismantled the trade relation between Europe and Asia. യൂറോപ്പും മറ്റ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വ്യാപാര ബന്ധം കച്ചവട ബന്ധം ഇല്ലാതെയായി ഗേറ്റ് വേ ഗേറ്റ് വേ ഫ്രം ഏഷ്യ ടു യൂറോപ്പ് ആയിരുന്നു ഏത് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഏഷ്യയിലേക്കും ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്കും പോകാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിരുന്നു നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ അത് ടർക്സ് കൈയടക്കിയതോടുകൂടി നമുക്ക് വ്യാപാര ബന്ധം തടസ്സപ്പെട്ടു അതിനൊരു ഉലച്ചിൽ ഉണ്ടായി ഇറ്റ് നെസസിറ്റേറ്റഡ് ദ യൂറോപ്യൻ ട്രേഡേഴ്സ് ടു ഡിസ്കവർ എ ന്യൂ സി റൂട്ട്സ് ടു ഏഷ്യ ഇത് നമുക്ക് എന്തിന് കാരണമായി ഇത് പുതിയ വാണിജ്യ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ യൂറോപ്യന്മാരെ നിർബന്ധിതരാക്കി നമ്മൾ അറിയാം അല്ലേ ആവശ്യമാണ് സൃഷ്ടിയുടെ മാതാവ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മുടെ ഒരു വഴി അടഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത വഴിക്കായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു യൂറോപ്യന്മാർ പുതിയ വാണിജ്യ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലേക്ക് പോയി ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ദ കോമ്പസ് ആൻഡ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് അഡ്വെഞ്ചർ അൺകവേർഡ് അൺനോൺ റൂട്ട്സ് ഓഷ്യൻസ് ആൻഡ് കോണ്ടിനൻസ് അങ്ങനെ ആ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എവിടേക്ക് എത്തിച്ചു വടക്കു നോക്കി യന്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തവും സാഹസിക സഞ്ചാരത്തോടുള്ള താല്പര്യവും പുതിയ സഞ്ചാര മാർഗങ്ങളും സമുദ്രങ്ങളും വൻകരങ്ങളും ഒക്കെ മനുഷ്യന് പരിചിതമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേനെ ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ വഴി തന്നെ യൂറോപ്പും ഏഷ്യയും എന്ത് ചെയ്തു വാണിജ്യ മാർഗം നടത്തിയേനെ പക്ഷേ ആ വഴി അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനുഷ്യൻ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് പോയി ആരുടെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് വടക്കി നോക്കി യന്ത്രത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സാഹസികമായി സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയവർ ആ എന്തിനെയും സാഹസികമായിട്ട് ദിക്കു പോലും അറിയാതെ കടൽ മാർഗം സാഹസികമായി സഞ്ചരിക്കുവാനും സമുദ്രങ്ങളും വൻകരകളും ഒക്കെ നിഷ്പ്രയാസം കടന്ന് അപ്പുറം ചെല്ലുവാനും മനുഷ്യന് ഒരു
ആവശ്യം സൃഷ്ടിയുടെ മാതാവ് എന്ന പോലെ മറ്റുള്ള കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്കും യൂറോപ്യൻസ് കടന്നു എന്നു എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അതാണ് ഇൻസെർച്ച് ഓഫ് സി റൂട്ട്സ് ദൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഇൻ സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വ്യവസായ വിപ്ലവം ദ റിനേസൻസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സയൻസ് ലെഡ് ടു ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ന്യൂ മെഷീൻസ് വിച്ച് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ഇമ്മൻസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നവോത്ഥാനത്തെ തുടർന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു ശാസ്ത്രരംഗത്തുണ്ടായ പുരോഗതി എന്തിനു വഴി തെളിച്ചു പുതിയ യന്ത്രങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് കാരണമായി പുതിയ യന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കാരണമായി കോൺസിക്വൻലി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിക്രീസ്ഡ് അതിൻ്റെ ഫലമായി എന്ത് ഉണ്ടായി യന്ത്രങ്ങൾ ഉൽപ്പാദന രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസിക്വൻലി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിക്രീസ്ഡ് ഇത് ഉൽപാദനം ഉൽപാദനം പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനും ഉൽപാദന ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കി പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എന്തിനു വഴി തെളിച്ചു ഉൽപാദനം പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുന്നതിനും പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഉൽപാദന ചിലവ് കുറയുന്നതിനും കാരണമായി സച്ച് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉഷേഡ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ അതെന്തിന് കാരണമായെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഇത്തരത്തിലുണ്ടായ ഉൽപാദന രംഗത്തുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ വ്യവസായ വിപ്ലവം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഇറ്റ് ബിഗാൻ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് റവല്യൂഷനൈസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രേഡ് ഇത് ആരംഭിച്ച എന്നാണ് എവിടെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് വ്യവസായ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് ഇതേ തുടർന്ന് വാണിജ്യ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി കാരണം ഒരുപാട് പുതിയ ഇൻവെൻഷൻസ് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇൻവെൻഷൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഒരുപാട് വ്യവസായ വിപ്ലവകാലത്തുണ്ടായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉൽപാദന രംഗത്ത് കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടായി നമ്മുടെ മനുഷ്യാധ്വാനം കുറച്ചു മനസ്സിലായോ ഹ്യൂ മനുഷ്യൻ്റെ അധ്വാനം ഹ്യൂമൻ ലേബർ മനുഷ്യൻ്റെ അധ്വാനം കുറച്ചിട്ട് ഈ എന്താണ് യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുവാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞു അതായിരുന്നു ഉൽപാദന രംഗത്തുണ്ടായ ഒരു മാറ്റം അത് നമ്മളുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇടയായി നോക്കിയേ അന്നത്തെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് എന്ത് സ്പിന്നിങ് ജെന്നി സ്പിന്നിങ് ജെന്നി നമ്മുടെ നൂൽ നൂൽപ്പ് യന്ത്രമാണിത് നൂൽ നൂൽക്കത്തിൽ നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഒരു യന്ത്രം സ്പിന്നിങ് ജെന്നി നൂൽ നൂൽക്കുന്ന യന്ത്രമാണിത് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ് ആണ് സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻവെൻഷൻ സ്പിന്നിങ് ജെന്നിയുടെ ഇൻവെൻഷൻ ഇൻ സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓർ സെവൻറ്റി സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സ്പിന്നിങ് ജെന്നി ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ് ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ് ദൻ സ്റ്റീം എൻജിൻ സ്റ്റീം എൻജിൻ ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ആവിയന്ത്രം ആവിയന്ത്രം എന്ന് പറയും സ്റ്റീം എൻജിൻ ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ജെയിംസ് വാട്ട് ജെയിംസ് വാട്ട് സ്റ്റീം എൻജിൻ നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്റ്റീം എൻജിൻ ഇല്ലേ സ്റ്റീം എൻജിൻ ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ജെയിംസ് വാട്ട് നോക്കിയാട്ടെ ജെയിംസ് വാട്ട് സ്റ്റീം എൻജിൻ There is a table inventions during the industrial revolution. വ്യവസായ വിപ്ലവകാലത്തെ മറ്റ് ചില എന്താണ് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെയും പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാട്ടെ ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ജോൺ കെ ജോൺ കെ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനായിരുന്നു ജോൺ കെ ഹി ഇൻവെൻറ്റഡ് ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ ഫ്ലൈങ് ഷട്ടിൽ ഒരു പേനയുടെ ആകൃതിയാണ് അതിന് ഒരു പേനയുടെ ആകൃതിയുള്ളൊരു എന്താണ് നമ്മുടെ നൂൽ നൂൽക്കുന്നതിനുമൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു യന്ത്രം എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ അതും നമ്മുടെ വസ്ത്ര വ്യാപാര രംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ജോൺ കെ ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് മാൻ ദെൻ സ്പിന്നിങ് ജെന്നി ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നൂൽ നൂൽപ്പ്
യന്ത്രം ദെൻ സ്റ്റീം എൻജിൻ ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ജെയിംസ് വാട്ട് ദെൻ ലോക്കോമോട്ടീവ് സ്റ്റീം എൻജിനുമായി ബന്ധമുള്ള മറ്റൊരു കണ്ടുപിടുത്തം കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു ലോക്കോമോട്ടീവ് ലോക്കോമോട്ടീവ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന എൻജിൻ മൂവ് ചെയ്യുന്ന എൻജിനാണ് പുള്ളിങ് സ്റ്റീം എൻജിൻ തള്ളുന്ന മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളതാണ് അത് ആ ലോക്കോമോട്ടീവ് അതിനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ജോർജ് സ്റ്റീവൻസൺ ജോർജ് സ്റ്റീവൻസൺ ഇൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലോക്കോമോട്ടീവ് ദൻ ഹൗ ഡിഡ് ദ സയൻസ് സയൻറ്റിഫിക് ഇൻവെൻഷൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ശാസ്ത്രരംഗത്തുണ്ടായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉൽപ്പാദന രംഗത്തെ സ്വാധീനിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിച്ചത് ആ നമ്മുടെ ഉൽപ്പാദന ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയും ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും എന്താണ് മനുഷ്യൻ്റെ അധ്വാനം കുറച്ച് ഉൽപ്പാദന രംഗത്തെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ ആർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഈ ശാസ്ത്രരംഗത്തുണ്ടായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് സ്പിന്നിങ് ജെന്നി സ്റ്റീം എൻജിൻ ലോക്കോമോട്ടീവ് ദൻ ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ table